வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா லெமன் ரசம் அப்புறம் சவ் சவ் கூட்டு மணத்தக்காளி காக்கிற கறி சவ் சவ் வந்து நான் வந்து தோல் செய்யும் போதே நல்ல பிஞ்சாக இருந்தது தோல் நல்ல சாஃப்டாக இருந்தது அதனால் இதை வந்து நான் வந்து தொகையில் அரைக்க போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சவ் சவ் தோலில் தொகையில் அதுவும் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து நான் லெமன் ரசம் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதில் வந்து தோரம் பருப்பு போட்டு பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் இன்றைக்கி வந்து நான் பாசி பருப்பு யூஸ் பண்ணி லெமன் ரசம் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி நல்லா நசுக்கிக்க அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் பெருங்காய பொடி அப்புறம் ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம் கொதிக்கணும் இதோடையே சேர்த்து நம்ம வந்து ரசப்பொடி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க தண்ணி பச்சை மிளகா இஞ்சி எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து ரசப்பொடி சேர்த்து கொத்திக்கட்டும் இது இந்த பக்கம் வந்து வெங்கு கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கும் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி போட்டு மூடி வச்சுருவோம் வேகட்டும் பிறகு தண்ணி கொதிக்கிறது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுன்ட்டு ஒரே ஒரு தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி நசுக்கியிருக்கேன் நசுக்கி அதையும் போட்டுடுறேன் சேர்ந்து ஒரு கொதி பிறகு நல்லா ரசம் கொதிச்சிடுத்து இப்போ வந்து நான் பாசிப்பருப்பு சொன்னேன் இல்லையா அதை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து கூட்டுக்காக பாசிப்பருப்பு தனியாக வேக வச்சேன் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா கரைச்சிட்டேன் பருப்பு ஜலத்தையும் விட்டுக்கலாம் தேவையான உப்பு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மிளகு ஜீரகப்பொடி இப்பவே ரசத்துக்கு அது போட்டால் தான் நல்லா வாசனையாக இருப்பதால் கொஞ்சமாக மிளகு ஜீரகப்பொடி சேர்ந்து நுரைச்சி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வந்து லெமன் புழிஞ்சால் போதும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் நுரைச்சி வரட்டும் பாருங்க ரசம் நல்லா பொங்கிடுது நம்ம இறக்கி வச்சுருவோம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் லெமன் புழியணும் அப்படியே நம்ம வந்து தாளிச்சு ரசத்துக்கும் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் கடுகு சீரகம் கருவேப்பில் அப்புறம் பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா மிளகு ஜீரக பொடி அதையும் சேர்த்து சேர்த்து தாளிச்சிருவோம் இப்போ ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆறதுக்கப்புறமா லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் கொ கொத்தமல்லி வேணும்டா கொத்தமல்லியும் துவியாச்சு இந்த பக்கம் வச்சுருக்கோம் இப்போ அடுத்தது வந்து அடுப்பில் இப்போ சட்டி வச்சுருக்கோம் ரசம் ரெடி ஆகிடுது நம்ம வந்து பொறிச்ச கூட்டு பண்ண போகிறோம் அதனால் அதுக்கு வந்து வறுத்துக்கலாம் ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒன்றுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் காரத்துக்கு ரெண்டு வர மிளகா மிளகு வந்து நீங்கள் ஒரு எண்ணி பார்த்தா ஒரு இருபத்தஞ்சி மிளகு இதாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு மிளகு வறுத்துன்றுவோம் இதை நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சீரகம் போட்டிருக்கேன் அதிலே இந்த வறுத்த மிளகு உளுத்தம் பருப்பு வர மிளகாயை போட்டுடலாம் திருப்பி அதே கடாயிலேயே வந்து ஒரு கப்பு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஆறுனதுக்கப்புறமா அரைச்சின்னு வந்துடலாம் அதுக்குள்ளே அதே இப்போ சட்டியில் வந்து கடை அடுப்பில் கடாயை வச்சுட்டேன் அதே இல்பச் சட்டியிலே வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் விட்டு மணத்தக்காளி கீரை பண்ணிக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் ஒரே ஒரு வரமிளகா காரத்துக்கு ஒரு வரமிளகா போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு கூட போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வெங்காயம் வந்து நல்ல பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து வதங்கட்டும் இப்போ எனக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு மணத்தக்காளி கீரை வந்து நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம்
கீரை வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் நம்ம வந்து வெள்ளு கத்திரிக்காய் அதாவது சவுக்கை வந்து வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுவும் நல்லா வெந்துடுத்து நம்ம வந்து வேக வச்ச பாசிப்பருப்பை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாசிப்பருப்பை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் பாசிப்பருப்பை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடும் வெள்ளு கத்திரிக்காவோட அதாவது சவுச்சவோட இப்போ வந்து நான் வறுத்து வச்சுருந்த பொடியை வந்து அரைச்சிட்டேன் அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் தேவையான உப்பையும் சேர்த்துருவோம் கூட்டு நல்லா கொதிச்சிடுத்து நம்ம வந்து இறக்கி வச்சுருவோம் கொஞ்சம் மேலாக தேங்காய் விட்டுட்டு இறக்கிட்டு விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிட்டு கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் சீரகம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பெருங்காயம் போட்டுருக்கோம் நம்ம மேலாக பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது பாருங்க மேலாக பெருங்காயத்தை போட்டு நான் வந்து சூடாக தாளித்து விட்டுருவேன் கொத்தமல்லி தூவிடுவோம் ஸோ நம்மளுடைய பொறிச்ச கூட்டு சவுச்சோ பொறிச்ச கூட்டு ரெடி ஆகிட்டு கீரையும் ரெடி ஆகிட்டு நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் மரத்தக்காளி கீரை வதக்கி எடுத்தாச்சு அதே கடாயிலே வந்து நம்ம வந்து தொகையில் குறத்துக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு கட்டி பெருங்காயம் அப்புறம் நல்ல பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல உருக்கை உளுத்தம் பருப்பு காரத்துக்கு பச்சை மிளகாயும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து வர மிளகா சேர்க்குறேன் ஒரு ஆறு வர மிளகா சேர்க்குறேன் அப்புறங்க உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் வர மிளகா வந்துட்டாச்சு அதை நம்ம வந்து தேவையான <laughs> பெங்களு இந்த சவுச்சவு தோல் வந்து நல்லா வதங்கிடுது நல்லா ஒரு கைப்பிடி வந்து நான் வந்து கருவேப்பில் சேர்க்குறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா வதக்கிடுவோம் நல்லா வதங்கிடுது நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரெலாம் மாற்றிடலாம் அஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து வேப்பம்பூ சாதம் இன்றைக்கி சாட்டர்டே இல்லையா அதனால் வேப்பம்பூ சாதமும் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் அதுக்கப்புறம் வந்து வேப்பம்பூ நிறைய பேருக்கு வந்து கேட்டிருந்தீங்க வேப்பம்பூ சாதம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு வேப்பம்பூ சாதம் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக ரீசன் ஒன்றும் இல்லைங்க ஏன்னா வந்து சாட்டர்டே அப்படின்னும் போது நம்ம மோஸ்ட்லி வீட்டில் இருப்போம் அதனால் அது அது வந்து அம்பால் சுரூபம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து ச சண்டே அன்னைக்கு வறுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் வந்து சாட்டர்டே எவ்ரி சாட்டர்டே வந்து அதை வந்து வறுத்துட்டு கொஞ்சம் நெய் விட்டு சாதத்தில் போட்டு பெருசு சாப்பிடும்போது நமக்கு வயிற்று வயிறு சரியில்லை அப்படின்னா பிரச்சனையாக இருக்கும்ல அந்த வாரம் ஃபுல்லாக ஏதாவது சாப்பிட்ருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுக்காக தான் வந்து நான் வந்து வேப்பம்பூ சாதம் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் வறுபட்டுருத்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாதம் ஏற்கனவே உதுத்து வச்சுருக்கேன் அதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேன் தான் நான் சில சமயம் இதில் வந்து மிளகு பொடி போடுவேன் சில சமயம் போட மாட்டேன் அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த அன்னைக்கு மூடை பொறுத்து சமையல் இருக்கும் இவ்வளோதான் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வேப்பம்பூ சாதமும் ரெடி ஆகிடுது நான் வந்து தொகைகளுக்கு வறுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதுக்கு புளி சேர்க்கணும் தேங்காய் சேர்க்கணும் அதையும் சொல்லிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஒரு சின்ன லெமன் சைஸில் புளியை வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்புறம் தேங்காய் நல்லா ஒரு கப் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக அரைச்சின்னு வந்துடுறேன் நான் சவுச்சவு தொகையில் வந்து பிறங்க நல்லா அரைச்சின்னு வந்தாச்சு அதுவும் ரெடி ஆகிடுது நான் சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட்டாக வந்து லெமன் ரசத்துக்கு வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் லெமன் புழிங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் ரெண்டு லெமன் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரசம் நல்லா ஆற
பாருங்க ரசம் நல்லா ஆறிடுது அதனால் இப்போ வந்து நம்ம லெமன் புரிஞ்சிடலாம் இந்த புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு லெமன் புரிஞ்சிங்கன்னா இப்போ நல்லா ரெண்டு லெமன் புரிஞ்சாச்சு ஸோ ரசமும் ரெடி ஆகிடுது இப்போது நம்ம இன்றைக்கான சமையல் லெமன் ரசம் சௌ சௌ தோல் தொகையல் சௌ சௌ பொறிச்ச கூட்டு அதுக்கப்புறம் மணத்தக்காளி காக்கீரை வந்து வெங்காயம் போட்டு மணத்தக்காளி காக்கீர கறி ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் வேப்பம்பூ சாதம் ஸோ இன்றைக்கான சமையல் இன்றைக்கான ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடுது கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த ரெசிபியில